Han habido muchos conceptos erróneos sobre Strider Hiryu. Uno de esos es que muchas personas a lo largo del mundo confundieron su nombre simplemente como Strider, debido al hecho de que es el nombre de la serie manga de la que proviene este personaje. Y otro de los conceptos erróneos es que a pesar de su apariencia, personalidad, movimientos y ataques acrobáticos, Hiryu no es realmente un ninja, al menos no explícitamente, ya que los Striders pueden ser y parecer como ninjas, pero en realidad son solo mercenarios. En realidad, el creador de Strider, Koichi Yotsubi, tomó influencia de los cómics y mangas de ninjas populares de la década de 1960, para influir en el diseño de sus personajes. Los movimientos de Strider Hiryu llevan el nombre de espadas o armas famosas, como Ameno Murakumo, Gran, Excalibur y Bashra, pero de manera similar en otro videojuego crossover de Capcom, más específicamente en Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars, el personaje de Tekaman Blade tiene todos sus movimientos especiales con nombres de navajas europeas famosas, tales como Baselat, Katzbalger, Shamshif y Falcon, siendo esta última justamente igual al nombre que le dieron a la Cypher de Hiryu en el manual en inglés del port para el juego de la Mega Drive. Sin embargo, esto es solamente exclusivo del port de Mega Drive, ya que dicho nombre de la Cypher de Hiryu no aparece en ningún otro lugar. Al principio, se dijo que Hiryu se había mantenido fuera del roster de personajes del videojuego Marvel vs. Capcom 3 Fate of the Worlds debido a problemas legales de copropiedad entre Capcom y su estudio de manga creador Moto Kikaku, a pesar de la demanda masiva de los fans para que lo incluyeran. Pero finalmente, Ryota Nitsuma, productor de este juego en específico, dijo que debido a la demanda de los fans, decidieron llegar a un acuerdo con el estudio de manga y poder introducir a Hiryu. Y así fue uno de los primeros cuatro personajes confirmados para el videojuego Ultimate Marvel vs. Capcom 3, junto a Ghost Rider, Firebrand y Hawkeye. Debido a este contratiempo, Hiryu fue el único personaje en este juego que tenía dos movimientos Hyper Combo de nivel 3, Ouroboros y Ragnarok. Pero aún así, perdería esta característica en el siguiente videojuego de la saga, Marvel vs. Capcom Infinite donde su movimiento Ouroboros volvió a ser un Hyper Combo de nivel 1, y siendo ahora Firebrand quien tendría dos movimientos Hyper Combo de nivel 3 en su lugar. Originalmente en Ultimate Marvel vs Capcom 3, su movimiento especial, Wild Climb, cuando se usaba junto con el Hyper Combo Astral Vision de Morrigan, provocaría un glitch que podría causar que Morrigan se saliera de la pantalla e incluso un error de posición en el que los jugadores de un equipo se mostrarían enfrentándose hacia la pantalla y podrían caminar hacia esta aunque volverían en su lugar cuando se soltara el botón direccional en la cruceta. Este glitch fue eliminado y arreglado en actualizaciones posteriores desde entonces. El último personaje de DLC de la temporada 2 para el videojuego Street Fighter V, Seku, estrenado en octubre de 2017, presenta una gran cantidad de referencias a las animaciones y técnicas de Hideo, tanto de su saga de inicio como en la saga de Marvel vs. Capcom. En este juego, Seku es el maestro de Guy y se dice que resurgió para desarrollar un nuevo estilo de lucha y crear un nuevo grupo de ninjas. Además, varios indicios en sus historias y los muchos guiños hacia Hiryu en su diseño parecieran implicar que este nuevo grupo ninja eventualmente se convertiría o evolucionaría en la organización Striders, con Seku convirtiéndose así en el primer Strider y predecesor del propio Hiryu, al menos dentro de la continuidad de la saga de Street Fighter. Aunque no es nada oficial, Dead Battles, una serie web de batallas entre personajes de franquicias famosas, hizo un video de batalla entre Ryu Hayabusa y Strider Hiryu, y en una misión de unos chicos de Capcom América jugando al reboot de Strider Hiryu del 2014, sugería a sus espectadores ver dicho episodio, dando también un spoiler del ganador. El manga del que proviene el primer juego nunca se publicó oficialmente en inglés y mucho menos en español, 
solo puedes encontrarlo en japonés y aunque es difícil de conseguirlo, fans dedicados hicieron una traducción al inglés, la cual lamentablemente nunca llegó a ser completada. Extrañamente, invirtiendo sus roles con el juego de la Nintendo Entertainment System, su contraparte de la Famicom en Japón fue cancelada sin saber el por qué, a pesar de haber sido fuertemente promocionada en anuncios y contar con vistas previas en varias revistas y videos en Japón, aunque aún se puede encontrar su prototipo, que difiere de su versión para Occidente. Existió un gran debate entre los fans sobre si el Hiryu en Strider 2 era el mismo o una encarnación del original, principalmente derivado de la historia de trasfondo del juego, que lo establece 2000 años después de la primera entrega, y también por las últimas palabras del gran maestro Meiyo en el final del juego, preguntándose si ese Hiryu era el mismo hombre que lo derrotó hace 2000 años, y también si había llegado para terminar su trabajo. Partiendo de lo anterior, era una suposición muy común de que Hiryu había vivido y tendría más de 2000 años, pero con el lanzamiento de Strider 2014 y el Strider Hiryu Visual Chronicle, finalmente se confirmaría que en Strider 2, Hiryu llevaba el mismo apodo que el original, lo que implica que son dos personas diferentes. Y ya que el hecho de que tal vez haya vivido 2000 años, nunca ha sido respaldado por ninguna fuente oficial, hace que dicho dato sea completamente hecha y creada por los fans. El reboot de Strider en 2014 fue posible gracias a la demanda de los fanáticos en servicios como Capcom Unity Service, así como en foros de internet. El nivel de entusiasmo por los juegos originales fue un factor determinante en la luz verde del título, y para devolver algo de lo que recibieron, Capcom amplió el juego original al deshacerse de un título de acción de desplazamiento lateral en favor de un sistema tipo Metroidvania. También aceleró el juego muchas veces más rápido que el original, creando un juego mucho más complejo y profundo que el título de arcade de 1989 en el que se basó. Existe un videojuego llamado Strider 2, pero con números romanos, lanzado en 1990 por la empresa US Gold, con permiso de la filial americana de Capcom, que fue lanzado para varios sistemas del momento como Amiga, Atari ST, Sega Master System o Sega Mega Drive, que fue considerado como la continuación oficial del primer Strider de 1989, pero aún así la empresa Capcom nunca tuvo en cuenta este videojuego dentro del canon oficial del personaje, ni de la serie de videojuegos Strider, y lo ignora como si no existiera. Así, en 1999, la propia Capcom lanzó al mercado Strider 2 para las recreativas y para la Playstation, la cual sí es la auténtica continuación oficial. Con cierto éxito real detrás del primer juego de Strider, el mundo esperaba el próximo movimiento de Capcom, pero ellos no se movieron, estaban contentos con lo que Strider había hecho y no vieron la necesidad de hacer otro. Pero la empresa, US Gold, por otro lado, no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad. Y con la licencia de Strider ya asegurada y una infraestructura multiplataforma lista para funcionar, el editor se dio cuenta de que podían lanzar su propia secuela sin la ayuda de Capcom. Y así, con la ayuda de Tiertex y cada una de las computadoras bendecidas con los juegos originales, Strider recibiría su propia secuela nueva y brillante, con algunos gráficos y músicas recicladas. Strider 2 se veía y se controlaba como el primer juego, pero todo el que lo jugó no tardaba en darse cuenta de que algo estaba muy mal. En la historia del juego, el guerrero, que es como llamaban al protagonista, ya que no tenían los derechos sobre el personaje de Hiryu para usar su nombre, regresaría de su primera victoria en contra de Meiyo para tener una nueva misión, la cual era rescatar una princesa. Para ayudarse en esta misión, empacó un nuevo rifle que llevaría en el hombro, y que solo podía dispararse mientras estaba parado. Perdió la capacidad de trepar por los techos y aún más extraño, podía transformarse en un gran robot para luchar contra los jefes. 
Además, los niveles eran repetitivos y estaban pintados con los mismos tonos marrones y grises durante la mayor parte del juego. Las coloridas e imaginativas montañas del juego original se habían cambiado por laberintos interiores laboriosos, tramos largos y planos de fondo ondulados. Y todo lo que había hecho el primer Strider un viaje tan atractivo faltaba en esta secuela. Y al final, la reacción de los críticos fue mixta en el mejor de los casos. Y aunque parecía que Capcom había terminado con Strider, debido a que la secuela de US Gold había robado el impulso de la serie en Occidente y el original se dejó de caer sin ningún seguimiento en Japón, al menos un hombre estaba listo para volver a intentarlo, incluso si no tenía Capcom detrás de él. Isuke, mejor conocido como Koichi Yotsui, el planificador del clásico arcade de Strider, se unió a Mitchell Corporation, quien había desarrollado la popular serie Buster Bros para Capcom. Su nuevo empleador parecía más abierto a la idea de un nuevo Strider, pero sin la licencia de este nunca podría ser oficial. Y así, para no desanimarse, se propuso a crear un sucesor en lugar de una secuela. Osman, su nueva creación, capturó la fórmula de una manera que era a la vez nueva y notablemente fiel. La futurista Eurasia de Strider había sido cambiada por una persia cyberpunk, y Osman, un artista marcial, reemplazó al icónico Hiri. La jugabilidad era básicamente la misma. Osman era un atleta ágil capaz de dar volteretas en el aire y podía escalar paredes y techos escapados con facilidad y también contó con algunos refinamientos como sus llamativos combos y también los saltos rígidos dieron paso a un mejor control en el aire. Osman fue la verdadera secuela que Strider merecía en todo menos en el nombre, con niveles coloridos, variados y creativos en un entorno único y controles que fueron instantáneamente gratificantes, capturando así la fórmula original a la perfección. Desafortunadamente, Osman no tuvo el beneficio de estar en un hardware muy popular, y Mitchell Corporation tuvo dificultades para lograr una buena distribución del juego. El título languideció en la oscuridad a ambos lados del pacífico durante muchos años, hasta que en algún punto, internet provocó un resurgimiento del interés por este. James Vance, productor del juego de Strider 2014, dijo que tres objetivos principales guiaron a la creación de este. El primero fue crear un juego que fuera rápido, fluido, dinámico y receptivo. El segundo fue asegurar que el estilo visual del juego se adhiera al diseño único de la serie, la cual era futurística, mezclando generosamente elementos de tecnología avanzada de ciencia ficción con formas básicas como tubos de vapor, cables, engranajes, entre otras cosas. Y el objetivo final era cumplir todo acerca del personaje de Hilly, asegurándose de que se viera, se sintiera y jugara como los fans esperaban, y que los recién llegados a la saga seguramente lo recibieran bien y amaran al personaje. En una entrevista hecha con James Vance, le preguntaron acerca de la bufanda de Hilly y el por qué se veía de esa manera. Sus propias palabras fueron el escenario detrás del personaje es que Hiryu es un rango especial A de la organización Strider, lo cual es muy raro. Él es el mejor de los mejores, la crema de la cosecha. La espada que tiene es especial, porque a menos que tengas un cierto nivel de habilidad psíquica como tu chi, si mueves la espada no pasará nada. Pero debido a que él tiene esta habilidad, cuando balancea la espada obtiene una extensión de la energía de plasma. Es tan rudo que incluso cuando usa su espada todavía tiene energía de plasma de sobra en su mente y esta sale disparada en la parte posterior de su cuello que se convierte en esto que ustedes llaman una bufanda con un aspecto muy genial. También lo usamos como un elemento de la interfaz de usuario en el juego porque cuando cambias tu tipo de plasma la bufanda también cambiará a un color diferente. Strider Hill ha protagonizado y ha aparecido en 14 diferentes juegos, siendo los más reconocibles en su saga original y menos reconocibles en los juegos de cartas para consolas portátiles. Todas sus apariciones en orden cronológico son Strider en 1989 para los arcades, 
también Strider en 1989 para la Nintendo Entertainment System, Journey from Darkness, Strider Return en América para PC y algunas consolas de sobremesa, Marvel vs Capcom, Clash of Super Heroes en 1998 para las arcades y consolas de sobremesa, SNK vs Capcom, Card Fighters Clash, Strider 2, Marvel vs Capcom 2, New Age of Heroes, SNK vs Capcom, Car Fighter 2 Expand Edition, Nanko X Capcom, SNK vs Capcom, Car Fighters 10, Ultimate Marvel vs Capcom 3, el reboot de Strider en 2014, Project Exxon 2, y por último hasta ahora en Marvel vs Capcom Infinite. La primera aparición de Hideo fue en el manga de Strider de 1988, debido a la colaboración de Capcom con el estudio Moto Kikaku, donde tenían el acuerdo de crear un nuevo concepto que contaría con un manga, un juego de arcade y un juego para la Famicom. La primera en terminarse fue el manga, por lo cual se publicó antes que los juegos, y esta obtuvo una grata popularidad. El siguiente fue el juego de arcade, que terminó por explotar esta popularidad, y solo quedaba el juego para la Famicom la cual decidieron que se basaría en la historia del manga. Al final, por razones desconocidas, la versión para la Famicom fue cancelada, pero sí logró estrenarse para la versión americana de la consola, la Nintendo Entertainment System. Pero lo que no muchos saben es que existe un capítulo especial del manga, llamado Strider Hideo Gaiden. Dado que estos capítulos se lanzaron después de que el manga terminó su serialización, esta no se incluyó en la edición recopilada y nunca se reimprimió, por lo que es extremadamente muy raro y difícil encontrarlo. La historia del capítulo revela el estado mental de Hiryu después de haber asesinado a su hermana amarilla, quien durante una misión aparentemente se volvió loca y asesinó a 10 aprendices Strider, y también el efecto que tuvo este suceso en la habilidad de Hiryu como un Strider. Todos sus trajes en el videojuego de Strider 2014 está basado en varios personajes de videojuegos de Capcom, tales como Ibuki de Street Fighter con el traje estilo Ouga, Hayato Kansaki de Star Gladiator con el traje de estilo Rouga, Guy de Final Fight con el traje estilo Shoyo, Kenji de Red Earth con el traje estilo Kuga, Elf de Dungeons and Dragons con el traje estilo Hoenn, Hien de Strider 2 con el traje estilo Hien y por último Strider basado en el primer juego de Strider en 1989 con su traje estilo Shinden Su animación de derrota en los juegos de Marvel vs Capcom es una referencia a sus propios videojuegos en donde explota y cuatro ondas de energía se expanden desde el lugar donde estaba Mega Man, Roll y Zero también comparte una referencia similar en sus animaciones de derrota. La secuencia final de Hiryu en el videojuego de Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes es una copia casi exacta de su verdadera secuencia final en el videojuego de Strider original. También una de las poses de victoria de Hiryu en el primer Marvel vs Capcom lo tiene de repente volando hacia arriba y parado en la parte superior del escenario. Esta es una referencia a las habitaciones de gravedad alterada que se encuentra en el primer videojuego de Strider y también en Strider 2014. Finalmente, el movimiento Gram de Hiryu y su aferramiento en las paredes son referencias a su videojuego Arcade, el primero siendo un artículo de mejora y el último uno de los trucos principales de la saga, ya que se adhiere a cualquier superficie. También es uno de los personajes que más cameos y apariciones ha tenido dentro de los mismos juegos de Capcom y en algunos otros, siendo estos en toda la saga de Marvel vs Capcom, en Nanko X Capcom, SNK vs Capcom Car Fighters, Capcom Fighting All Stars, Street Fighter por All Capcom, Project Exxon 2, Monster Hunter Generations, Capcom Baseball, Suketo Gaging o Avare, Adventure Kiss, Capcom World 2, Dragon's Dogma Quest, Street Fighter Alpha 2, Super Street Fighter 4 como un traje de Guy, Street Fighter 5 como un traje DLC de Ibuki, 
Street Fighter V una vez más, como la apariencia de un Seku joven, League of Legends como un skin de Talon, Blast Blue como una de las paletas de colores de Banshee Shigami, y en Skull Girls como una paleta de colores para Valentine, que también está inspirada en Hideo. 